Dzień dobry Państwu. Trwa pandemia. Muzeum nadal jest zamknięte, przynajmniej do 31 stycznia. Ale pomimo tego zdecydowaliśmy się udostępnić online program galerii poświęconej dziedzictwu Żydów polskich. Ważna refleksja. Co nas kształtuje? Co nas tworzy? Jak dokonujemy życiowych wyborów? Jaki wpływ mają na nas nasi rodzice, nasi dziadkowie, przyjaciele, miejsce, w którym wyrastamy? Każdy z nas zadaje sobie takie pytania. Dziś w XXI wieku wydaje się nam, że nie ma przed nami niemal żadnych barier i ograniczeń. Jesteśmy wolnymi ludźmi, żyjemy w nowoczesnym, zglobalizowanym świecie. Kiedy się jednak głębiej nad tym zastanowimy, okazuje się, że nie jest to takie proste. Demokratyczne państwa pragną zapewnić nam wszystkim równy dostęp do edukacji, do możliwości realizowania naszych marzeń i ambicji, ale jednak każdy rodzi się w innym domu, w innym miejscu, ma inne możliwości, niesie ze sobą odmienny bagaż kulturowy. Jeśli dla nas, ludzi XXI wieku, bywa to trudne, pomyślmy, jak trudne było to niegdyś. Jak wiele przeciwności musieli pokonać ci, którzy, aby zrealizować swoje życiowe powołanie, musieli porzucić rodzinny dom, niekiedy postępując na przekór silnie zakorzenionym tradycjom, na przekór barierom finansowym, na przekór zamkniętym granicom, na przekór ograniczeniom, które Żydom stwarzał świat zewnętrzny. Im właśnie jest poświęcona galeria dziedzictwo. Wybitnym polskim Żydom, których losy dowodzą, że dążąc do celu warto pokonywać ograniczenia, że nie należy rezygnować z własnych marzeń i ambicji, że warto tworzyć ten świat lepszym, realizując zakorzenioną w judaizmie ideę naprawy świata Tiku Molama. Chcielibyśmy, aby losy tych marzycieli, naprawiaczy z świata, stały się nie tylko hołdem im złożonym, ale też zainspirowały nas współczesnych do wytrwałości na drodze ku realizacji marzeń, które czynią nas szczęśliwszymi, a świat lepszym. Przygotowaliśmy bardzo bogaty program towarzyszący otwarciu galerii dziedzictwa. Są to debaty, wykłady, oprowadzenia po wystawie, póki co online. Jak również specjalne wydawnictwo w dwóch wersjach językowych. Dziś zapraszam na dwa spotkania. O godzinie 14 Hanna Rydlewska w rozmowie z Janną Fikus opowie o założeniach Galerii Dziedzictwo. A o godzinie 20 debata Czyje jest dziedzictwo, którą poprowadzi Jacek Żakowski, a rozmawiać będzie z kuratorką wystawy stałej panią profesor Barzarą kirschenblatt gimblet z kuratorką Galerii Dziedzictwo Tamarą Sztymą i z profesorem Dariuszem Stolą. Na koniec podziękowania dla partnerów, a zwłaszcza dla Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, bez którego pomocy i wieloletniego zaangażowania przygotowanie Galerii Dziedzictwo nie byłoby możliwe. No i mam wielką nadzieję, że już wkrótce spotkamy się w muzeum. Dziękuję bardzo. Nowa Galeria Dziedzictwo jest kontynuacją stworzonej przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. O tej galerii stowarzyszenie myślało od wielu, wielu lat, ale wspólnie podjęliśmy decyzję, że zostanie stworzona po pewnym czasie od momentu otwarcia wystawy stałej w Muzeum POLIN. Jesteśmy w pomieszczeniu, nieprzypadkowym, w pomieszczeniu, które jest bardzo blisko wyjścia z wystawy stałej, w pomieszczeniu, które posiada jedno z niewielu okien w całym budynku, okna wychodzącego na pomnik bohaterów getta. Pomnik symbolizujący walkę, męczeństwo, zagładę i śmierć. A tu wewnątrz pokazujemy na przykładach życiorysów i losów ludzkich, Żydów polskich, którzy mieli wielki wkład w rozwój historii, kultury, sztuki i polityki na całym świecie. Życiorysów wspaniałych, 
między innymi takich ludzi jak Julian Tuwim, jak Izak Beszewicz Zinger, jak Dawid Ben-Gurion czy Helena Rubinstein. Życiorysów, które na stałe wpisały się na karty historii całego świata. Jestem bardzo dumny z tego, że stowarzyszenie mogło być współorganizatorem tej wystawy. Jestem bardzo dumny z tego, że mogliśmy zebrać dzięki wspaniałym ludziom, dar, naszym darczyńcom, fundusze na tą wystawę. Z tej strony chcę bardzo, bardzo podziękować tym wielkim e, darczyńcom, takim jak e, Komitet Europejski Wspierania Muzeum Polin, jak naszemu wielkiemu, wielkiemu przyjacielowi Zygmuntowi Rolatowi, który był jednym z pierwszych darczyńców i wielkich darczyńców Muzeum Polin, jak Lindzie Frum, Howardowi Sokołowski czy David Berg Foundation. Jestem bardzo szczęśliwy, że nareszcie zostaje otwarta galeria dziedzictwa. I tak naprawdę, naprawdę jest to galeria dziedzictwa nas wszystkich. Dziękuję.